ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡെഡ് പെഡൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഡെഡ് പെഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡെഡ് പെഡൽ വെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികൾക്കകത്തും അത് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് കാരണം ഈ സൈഡിലെ കാല് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിടെയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു ടെമ്പററി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പക്ഷേ അത് ഇപ്പം ആദ്യം വണ്ടി വാങ്ങിയ സമയത്ത് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആയി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതിരിപ്പുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു മാറ്റ് വെച്ചതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് സെലോട്ടെ പൊട്ടിച്ച് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് എങ്ങനെ ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സർവീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മറ്റേ ഇളകിയതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു പീസ് ഇത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവരെടുത്ത് വെച്ചതെന്നാണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ സാധനമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വല്ലാട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഈ മാറ്റ് ഇത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ വിനൈൽ ഫ്ലോറിങ് പുറത്തോട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ വലിയൊരു ഉപയോഗമാണ് ഇതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഡെഡ് പെഡൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാല് നമുക്ക് ഇവിടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെക്കാം ഒന്നുകിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറകിലോട്ട് നീക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെക്കണം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ കാല് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത വേറൊരു ഫീച്ചർ ശരിക്കും കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാനിത് സർവീസിന് പോയപ്പോൾ അവരോട് ഇത് പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അവർ പക്ഷെ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫീച്ചർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ജനറിക് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഈ വെഹിക്കിളിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉള്ളതൊന്നുമല്ല ജനറലി നമുക്ക് ഏതൊരു അക്സസറി ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ വരും ഒരു എ ബി എസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള മൗണ്ടിങ് ആണ് അതിന് താഴെ മെറ്റലിലുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പും വരും പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഞാനിത് ഒരിക്കലും ഈ കൺസോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുകയോ ഇതിനകത്തോട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സീറ്റിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ബോൾട്ടിലാണ് ഈ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത് നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ വെയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഫിക്സിംഗ് ബോൾട്ടിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇളക്കി മാറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും വണ്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ കൺസോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു ആ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഡ്രില്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ ഹോളും മറ്റുമൊക്കെ അവശേഷിക്കും ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലാമ്പ് അൺമൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് യാതൊരു ട്രൈസസും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇതിൽ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഈ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇളക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് അത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിനകത്തും ഇത്തരത്തിൽ ച
ഇനി അതെല്ലാം മൊബൈൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കോയിന് അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ കുറച്ച് ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റോറേജും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഫീച്ചർ പറയാനുള്ളത് നമ്മളിതിൻ്റെ സീറ്റ് ഫാബ്രിക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്നേരം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ശരിക്കും മെമ്മറി ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡിലത്തേത് ലെതർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറി ഫോം തന്നെ ലെതർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് കംഫർട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ റൈറ്റ് കംഫർട്ട് തരുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഈ സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സീറ്റ് കവർ ഇടാത്തതും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതുകൂടെ പറയുകയാണ് കാരണം സീറ്റ് കവർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സീറ്റ് കവർ എപ്പോഴും ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ചില ചില കവറുകൾ ഇടാനായിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നാലും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആ ഒരു റൈറ്റ് കംഫേർട്ടും നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടിയ ചില സീറ്റ് കവറുകളുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലോട്ടൊക്കെ വിലയുള്ള സീറ്റ് കവറുകളുണ്ട് അതായത് ആ കവറിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഈ മെമ്മറി ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സീറ്റ് കവറുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കംഫേർട്ട് ഒരല്പം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ് കവർ ഇടുന്നതിലൂടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സീറ്റ് കവർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇതിൽ വേറൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡോറിൽ റിയമിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ഡോറിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ഡോറിൽ കുറച്ച് താഴ്ത്തിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ അതായത് വെള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളറോ അങ്ങനത്തെ കളറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്തെ പാനലും ബോഡി കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡോറ് തുറക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലും ഡാർക്ക് കളർ വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഡാർക്ക് കളർ വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ സന്ധ്യ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മഴയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പുറകുന്ന് വരുന്ന ടൂ വീലറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വണ്ടികളോ ഈ ഡോറ് തുറക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ എത്ര സൂക്ഷിച്ച് തുറന്നാലും ചിലപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടൂ വീലറിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇത് കാണണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലൊരു സംവിധാനം ഡോറിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നാല് ഡോറിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി താഴ്ത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പവർ വിൻഡോയുടെ കൺട്രോളിംഗ് ബട്ടൺസ് സെൻട്രൽ കൺസോളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ പാനലിലുള്ള പവർ വിൻഡോയുടെ ആ കൺസോള് എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇത്രയും ഭാഗം വരെ അതിൻ്റെ കൺസോൾ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കുറവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഭാ
അപ്പോൾസ്ട്രി ഷോപ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ കളറിലുള്ള റക്സിൻ വാങ്ങിച്ച് അതേ ഇതേ ഫിനിഷിലുള്ള റക്സിൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റക്സിൻ വാങ്ങിച്ച ശേഷം ഒരു പില്ലോ പോലെ നമ്മുടെ മെമ്മറി ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനിലാണ് ഈ ഒരു കുഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം താഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ആക്സിലറേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് അധിക നേരം നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പവർ വിൻഡോ കൺസോൾ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ സൈഡിലാണ് പവർ വിൻഡോ കൺസോൾ എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ മുട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസോൾ ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ടു വന്ന് ഇവിടെ വരെ നിൽക്കും അപ്പം ആ ഒരു കൺസോളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ മുട്ട് കൊണ്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻവോളൻ്ററി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് പവർ വിൻഡോ ഉള്ള ഏത് വണ്ടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ നോർമലി കുറെ ദൂരം ആക്സലറേറ്റർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ട് ഇവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതില്ലാതെ വന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഭാഗം അകത്തേക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കാലിങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചരിഞ്ഞു പോയാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എപ്പോഴും എവിടെയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു കുഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വേറെ പലരും കണ്ടിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തു സാൻഡ്രോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലരും സർവീസിനൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നേരിടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആ സൈഡിലെ ഡോറ് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ സിംഗ് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലെ ഡോറ് കൂടുതൽ തവണ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിലെ സ്റ്റിക്കർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളകിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് സ്ക്രൂ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ പിന്നെ അത് ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇളക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ട്രൈസസ് വരാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റിക്കർ മാത്രം ഞാൻ കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇളകി വീഴത്തൊന്നുമില്ല എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല സർവീസ് തരുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാല റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വണ്ടി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നോക്കുക സെൻറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു നീ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇത് ഈ ഈ കളറിന് മസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക മസ്റ്റർ കളർ എന്നാണ് പറയുക റെക്സിൻ ഷോപ്പിൽ ഇതേ കളർ ഈ നമ്മുടെ ഈ പാനലിൻ്റെ കളറിന് മസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക മസ്റ്റർ കളറിലുള്ള റെക്സിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ഷേപ്പിലൊരു പില്ലോ പില്ലോ പോലെ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ ബേസ് വന്നിട്ട് ഹാർഡ് ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെമ്മറി ഫോം വെച്ചിട്ട് ഒരു പില്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു നീ റെസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും അത് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത് വെച്ച ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലും ഇല്ല അപ്പം അതാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തി